మామూలుగా ఏంటంటే ఇట్లాంటి ఆ ఏరియాలకు వెళ్ళేటప్పటికి అప్పట్లో ఈ వాజ్ వెరీ పవర్ఫుల్ కదా మా బోటాలందరూ కూడా జైలుకి పంపిస్తానని చెప్పాడు అప్పుడు ఆయన స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చేవాడు ఎందుకంటే అక్కడ సీఎం ఇక్కడ సీఎం ఇట్లా ఉండేది కనుక అలాంటి కేసులకి మీరు ఎందుకంటే అప్పుడు నాకు గుర్తు సెక్యూరిటీ కూడా వద్దన్నారు మీరు అప్పట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి కేసు వచ్చినప్పుడు లేదండి సెక్యూరిటీ ఎందుకంటే ఆ విధంగా అవసరం ఉందని నేను అనిపించలేదు నాకు ఎప్పుడు అంటే భయం వేస్తుంది కదా జనరల్గా ఏం భయం భయం అన్నది మన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అది కరెక్ట్ కాదనడం అంటే నేచర్ ఆఫ్ ది కేసుని బట్టి ఉంటుంది కదా అలాగే ఎప్పుడు అనిపించలేదండి బికాస్ నేను బేసికలీ వ్యక్తుల గురించి కాదు కానీ నేను కేసులను యాజ్ ఏ ఎప్పుడు అనిపించలేదు మామూలుగా నేను మా డ్రైవర్ వెళ్ళిపోయాం బండిలో అక్కడ మా ఆఫీసర్ లు కొంతమంది కలిసారు బెంగళూరు బ్రాంచ్ వాళ్ళు చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చారు ఇక్కడ నుంచి నేను ఇక్కడ నుంచి వచ్చాను మా కొందరు ఆఫీసర్ ని ఇక్కడికి రమ్మన్నాను మోస్ట్లీ బెంగళూరు లో ఉన్న ఆఫీసర్స్ వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకుని ఎందుకంటే సీక్రెసీ ఆఫ్ ఆపరేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవును కరెక్ట్ ఎక్కడో చెడు తెలిసిపోతుంది లీక్ అవడానికి ఆస్కారం ఉంది కానీ అప్పుడు మీడియాలో రకరకాలుగా వచ్చే వార్తలు ఏదో బంగారు కుర్చీ ఉందని అవి నవ్వుకునే వాళ్ళ ఏం చేసేవాళ్ళు అసలు ఏం చెప్పేవాళ్ళు కాదు మీరు అంటే అక్కడ ఏదైనా ఇన్వెంటరీ ఏది ఉందో అవన్నీ తీసి మేమైతే అటాచ్ అది చేసాము ఇప్పుడు ఇది అంటే కథనాలు చాలా వచ్చాయండి అవును అదే కథనాలు అయితే చాలా వచ్చాయి అక్కడ దొరికిన బంగారం ఇవన్నీ కూడా ఇన్వెంటరీ తయారు చేసి దీంట్లో సీజర్ అవి చూపించాం మేము యా కథనాలు కూడా చాలా వచ్చాయి ఎవరు కొంతమంది ఇన్ఫర్మెంట్స్ అయితే ఉండేవాళ్ళు డెఫినెట్ గా మనకి మీ దగ్గర ఎప్పుడైనా ఎందుకు ఉండేవాళ్ళు అవతల జనరల్ గా ఏంటంటే అండి మనం ఓపెన్ గా ఉంటే ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా వస్తుంది మనకి నేనంటే ఐ యూస్ టు బి అవైలబుల్ ఓకే నేను మాట్లాడేవాడిని ఎవరైనా వచ్చి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినా కూడా ఏ టైంలో కూడా ఇచ్చినా కూడా ఎందుకంటే ఒక చిన్న ఫోన్ కాల్ లో మనం చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మిస్ అవ్వచ్చు కాబట్టి అది ఎప్పుడు ఎవరు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలన్నా కూడా అది వచ్చేది తర్వాత ఒక ఆరు కోట్లు కూడా తర్వాత సీజ్ చేసాము వాళ్ళు బెయిల్ మ్యాటర్లో అది కూడా మనకు పబ్లిక్ నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే యా కాబట్టి ఆ విధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎప్పుడు యాక్సెసబుల్ ఉంటాం కాబట్టి మా పోలీసింగ్లో నేర్పించేది ఇది ఒకటే ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మన అవైలబిలిటీని బట్టి వస్తుంది మన దగ్గర కాబట్టి బీ అవైలబుల్ కాబట్టి మనం ఎక్కడో బ్యారియర్స్ నిర్మించుకున్నామంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో ఆగిపోతుంది కాబట్టి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తీసుకుంటూ రావాలన్నది ఎవరైనా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం బ్యారియర్స్ పెట్టుకోకూడదు కాబట్టి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాజువల్ ఇన్ఫార్మెంటా లేకపోతే క్యాజువల్ గా పబ్లిక్ నుంచి వచ్చింది అది బెయిల్ కి సంబంధించిన డబ్బు డీల్ జరుగుతుంది అనేది అది నేను అనుకోవడం అక్కడ దగ్గరగా ఉన్న మనిషి నుంచి వచ్చిందండి ఓకే అవతల అవతల సైడ్ నుంచి దగ్గరగా ఉన్న మనిషి నేను అనుకుంటాను వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే గతిగా వచ్చింది వచ్చి ఈ విధంగా ఉంది ఒక అక్కడ ఉన్న బ్యాంక్ లో ఈ డబ్బులు వేసి ఉన్నారనేది చెప్పడం దాని నుంచి వర్కౌట్ చేసాం జడ్జి అన్యాయం అయిపోయాడు అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ దాన్ని బట్టి తప్పట్టదు కాదు ఇప్పుడు చేయికి చేయికి తప్పు చేసినాడు ఎప్పుడు ఫస్ట్ టైం తప్పు చేసినాడు అన్యాయం అయిపోతాడు చూడండి ఆ రకంగా అయిపోయాడు ఆయన సిక్ అయిపోయి అదేనండి పాపం సో ఇప్పుడు వాళ్ళు అంతంత డబ్బు బెయిల్కి ఆఫర్ చేశారు కదా మీకేం ఆఫర్ చేయలేదా నాకు ఎప్పుడు లేదండి ఆ ధైర్యం వాళ్ళకి ఉందని నేను అనుకోను మరి ఎందుకంటే అమ్ములు భయ మనిషి కాదని తెలుసు కాకపోయినా ఎక్కడో దగ్గర త్రెషోల్డ్ పాయింట్ లేదు ఆ ప్రయత్నం ఎవరు చేయలేదు వాళ్ళు అంటే మొత్తం అసలు ఏ కేసులో మీకు మిమ్మల్ని నెవర్ సర్ప్రైజింగ్ ఎందుకంటే ఆయన ఆ జడ్జి కూడా ఇంతకుముందు డబ్బులు తీసుకునేవాడు కదంట అది అది కొత్తగా ఏదో మా కొడుకుని పట్టుకుని ఏదో చేశారు అప్పుడు ఏదో అన్నారండి కొడుకుని పట్టుకుని ఏదో మొత్తానికి లొంగ తీసుకున్నారు కానీ అన్ ఇప్పుడు గాలి జనార్దన్ రెడ్డిని కనుక చూసుకుంటే అతను చాలా ఘటనా ఘటన సమర్థుడు ఎవరినైనా క్యాష్ తో కొట్టేయగల మనిషి అంటే అతను తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు బట్టి కూడా కోర్టులో కేసులు వాటి వాటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టి నేను మాట్లాడేది సో న్యాచురల్గా ఏంటంటే అతనికి అలాంటి ఆలోచన ఉన్నవాడికి ఏంటంటే ఐ కెన్ బై ఎనీబడి అనే ఒక భావన అహంకారం వస్తుంది సో మీ విషయంలో రాకపోవటం అనేది కొంచెం సర్ప్రైజింగ్ అది మేబీ అండి మన నేను మటుకు ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ ఎవరు ఈ విషయంలో ఎవరు అప్రోచ్ అవ్వడం కానీ ఇలాంటి జరగనే లేదు ఇంపాసిబుల్ సో నైదర్ జనార్దన్ రెడ్డి కేసు నారాయణ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎనీ కేసు అండి ఎనీ కేసు నా ఇవి మాత్రమే కాదు నేను మహారాష్ట్రలో కూడా చాలా కేసెస్ చేశాను అక్కడ ముందు మీ అదే నా నోటోరియస్ ఇంటిగ్రిటీ వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది అయితే జనంలో
ఇప్పుడు అట్లాగే ఇతని విషయం వచ్చినప్పుడు మీకు టఫ్ అనిపించలేదా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎందుకంటే ఇది పొలిటికల్ వల్టైల్ కదా ఇది అది పొలిటికల్గా ఆయన ఉన్నారు కానీ నాకు ఇచ్చింది ఒక పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ అండి నాకు ఇచ్చింది ఒక పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ దీంట్లో ఏం జరిగిందని హైకోర్టు వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అవి చాలా రోజులు జరిగింది అది అవును జరిగిన తర్వాత ఒక ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ వేశారు ఆ తర్వాత ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీలో మా రిపోర్ట్స్ ఇచ్చాము ఆ తర్వాత వచ్చేసి వాళ్ళు రెగ్యులర్ కేసు రిజిస్టర్ చేసి చేయమని చెప్పారు అనమాట కాబట్టి హైకోర్టులో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అవి విన్న తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చినది అవును కాబట్టి ఒక లిమిటెడ్ వాటిలో అలిగేషన్స్ ఇవి ఉన్నాయి ఈ విధంగానే వాటి మీద ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి మీరు చేయండి అని చెప్పింది దట్స్ వాట్ వీ డి అంతే అంటే వాళ్ళు అప్పట్లో బీజే మన సిబిఐ అనేది పంజరంలో చిలక లాంటిది సో యూపీఐ గవర్నమెంట్ కావాలని కేసు పెట్టించింది దేర్ ఇస్ నో బేసిస్ ఫర్ ద కేస్ అనేది ఆర్గ్యుమెంట్ అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు అనుకోండి కానీ ఇదేంటంటే అండి ఇది ఒక మనిషి వచ్చి కంప్లైంట్ ఇస్తే చేసిన కేసు కాదు 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 ఇది యాక్చువల్గా హైకోర్టులోకి వాళ్ళు పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ వేసి అవును దాన్ని గురించి ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరిగి ఒక అమికస్ క్యూరీని కూడా అపాయింట్ చేసి డీటెయిల్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరిగిన తర్వాత హైకోర్టు వాళ్ళు ఫైనల్ గా మాకు ప్రిలిమినరీ రిపోర్ట్ ఇవ్వండి అని చెప్పి ముందు మన్నారా ప్రిలిమినరీ రిపోర్ట్ మేము ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ రిజిస్టర్ చేసామండి చేసి దానిలో మాకు వాళ్ళు టైం లిమిట్ ఇచ్చారు ఐ థింక్ వన్ మంత్ లో సబ్మిట్ చేయాలని ఐ థింక్ అగైన్ వీ ఆస్ ఫర్ సమ్ ఎక్స్టెన్షన్ అనుకుంటాను సో ఆ లోపల మాకు ఉన్న దీంతో జస్ట్ ఒక సీల్డ్ కవర్ లో వాళ్ళకి రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది అది చూసిన తర్వాత వాళ్ళు యూ గో ఇన్ డీటెయిల్ అండ్ రిజిస్టర్ రెగ్యులర్ కేసు అండ్ ఇన్వెస్టిగేట్ అని ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు ఆ తర్వాత చేయడం జరిగింది అనమాట కాబట్టి ఇదేదో ఒక మనిషి వచ్చి కంప్లైంట్ ఇచ్చి వ్యక్తిగతంగా చేసింది కాదు ఎందుకంటే ఇట్ హస్ గాన్ త్రూ ది హైకోర్టు ఇదే ప్రొసీజర్ అది ప్రొసీజర్ లోకి వెళ్ళి హైకోర్టు వాళ్ళు దాన్ని జల్లించిన తర్వాత మాకు ఇవ్వడానికి ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఫైనల్ గా యా కాబట్టి ఈ అలిగేషన్ ఏదైతే చేస్తున్నారో ఇది అన్నది అది ఇట్స్ ఏ హైకోర్టు రెఫర్డ్ మ్యాటర్ యా సో ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ ఇచ్చినప్పుడే మీరు వాళ్ళు అడిగినప్పుడే మీరు ఇచ్చేసారు అంటే మా ఫైండింగ్స్ అంటే ప్రైమోఫేసీగా మాకు ఏం అనిపిస్తుంది అన్నది ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ ఏంటంటే ముందుకు వెళ్ళాలా లేదా అన్నది ఒక ఇది వస్తుంది దాని గురించి వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది మాకు ఆ నెల నెలన్నరలో చేసిన దాన్ని బట్టి డీటెయిల్ గా చేస్తే తప్ప మనం చెప్పలేమన్న ఇదిగా ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి గో ఇన్ డీటెయిల్ అండ్ డూ ది ఇన్వెస్టిగేషన్ అని వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది బట్ ఈ బేసిక్ గా మీకు ఎంత టఫ్ నెస్ ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నారు టఫ్ నెస్ అంటే ఆనెస్టీ విషయం అది నాన్నగారు మా నేను పెరిగిన ప్రాంతం నాన్నగారు ఈ వాజ్ అనెస్ట్ టు ది కోర్ మా తాతగారు కూడా ఆయన తహసీల్దార్ గా ఉండేవారు నేటివ్ కడప అండి పుట్టింది అక్కడ పెరిగిందంతా శ్రీశైలం శ్రీశైలం కాబట్టి అక్కడ దాని నుంచి వచ్చింది కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచి ఆ ఇది తర్వాత వాతావరణం శ్రీశైలంలో పెరిగిన వాతావరణం తర్వాత స్కూలు మా టీచర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఆ టైంలో సొసైటీ కూడా ఒక స్టాండర్డ్స్ బాగా మెయింటైన్ చేసే వాల్యూస్ ఇవన్నీ వాటికి చాలా వ్యక్తిగత పేరుకు చాలా ముఖ్యం డబ్బులు ఇలాంటివి అప్పుడు విన్నది కూడా లేదు మేము అప్పుడు అప్పుడు బ్యాడ్ ఫెలోస్ ఎంత ఉండేవాళ్ళు అవునండి కాబట్టి ఆ విధంగా అవడం వల్ల ఆ ప్రాంతం వల్ల ఇంట్లో ఇచ్చిన అమ్మా నాన్న ఇచ్చిన సంస్కారం దానివల్ల ఇది అలవడి అంటే ఇప్పుడు మీ తాతగారు ఆర్డ్ కోరు ఆనెస్ట్ గా ఉన్నప్పటికీ ఆ రోజు సమాజంలో అది చాలా క్యాజువల్ గా జరిగింది ఎటువంటి ఆర్డ్ కోర్టులు ఎదురు కావు మీ నాన్నగారికి పర్వాలేదు మీ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇలా 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 వస్తా వచ్చింది పతనాలు మీకు ఇబ్బందులు అనేది సహజం అంటే మీరని కాదు ఈ తరహా అధికారులకి ఉంటాయండి కొద్దిగా ఎందుకంటే మనం అందరిలాగా ఉండకుండా మనం ఒక విశిష్టత మనకు ఒక ఐడెంటిటీ అన్నది మనం ఉంటుంది కాబట్టి కొంత ఇది ఉంటుంది డిపార్ట్మెంట్లో కూడా కొంచెం తట్టుకోవాల్సిన ఇది ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో కదండి మిగతా పోలీసులో కూడా కూడా విధంగా కొంచెం ఇది ఉంటుంది అవును కానీ ఆ చిన్నప్పుడు వాళ్ళు నేర్పించిన ఇది మా గురువులు ఇచ్చిన ఇవి దానివల్ల అవి ఇక్కడ రిటైన్ అండి ఓకే ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఉంది మీకు లక్ష్మీనారాయణ గారు లాంటి విద్యావంతులు అనుభవం కలిగినటువంటి వ్యక్తి అన్నిటికీ మించి సమాజం పట్ల అవగాహన ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు రాజకీయాల్లోకి రావడం అవసరము అది ఖచ్చితంగా మనం ఆహ్వానించాలి ఎందుకంటే చెడు రాజకీయాలు ఉన్నాయని చాలామంది దూరం అవుతున్నారు బ్యాడ్ పాలిటిక్స్కు సబ్స్టిట్యూట్ గుడ్ పాలిటిక్స్కే తప్ప నో పాలిటిక్స్ కాదు అంటే చెడు రాజకీయాలకు ప్రత్యామ్నాయ మంచి రాజకీయాలే
సమాజాన్ని మార్చే రాజకీయాలు సమాజానికి ఒక చైతన్యాన్ని కలిగించే రాజకీయాలు ఈ సమాజంలో ఉన్న ప్రజల బలహీనతల్ని సొమ్ము చేసుకుంటూ ప్రజల భావోద్వేగాలను పెట్టుబడిగా మార్చుకునే నేటి రాజకీయాలకు భిన్నంగా ప్రజా జీవితాలని ఇతివృత్తాలుగా ప్రజా సమస్యల్ని ప్రజల కష్టాలు బాధలు ఆశలు ఆకాంక్షలు వీటిని ప్రాతిపదికగా చేసుకుని ఒక కొత్త రాజకీయ సంస్కృతికి ఒక ప్రయత్నం మాత్రం చేయాలి ఈ ప్రయత్నం చాలా కష్టతరమైనటువంటి ప్రయత్నం ఈ కష్టతరమైన ప్రయత్నానికి లక్ష్మీనారాయణ గారు సిద్ధపడుతున్నారా అనేది నా ప్రశ్న నాకు నేను నచ్చే ఒక గొప్ప వ్యక్తి అండి ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు చెప్పాను నేను మీకు నా ఫ్రేమ్ బ్రాడ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ నేను సెట్ చేసుకున్నాను ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్తో వర్క్ చేయగలిగే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నేను ఆలోచిస్తానని చెప్పాను ఆలోచనలు ఎవరు లేకుంటే నేను ముందుకు వెళ్తానన్నది కూడా నేను ఖచ్చితంగా నిర్ణయించుకున్నాను అందుకని నిన్న నేను చాలా మంది ఏంటో బురదయ్య అది ఎందుకు దిగుతావు అంటే నేను వాళ్ళకి చెప్పేది ఏంటంటే మనం బురద అని చెప్పేసి దిగకుంటే ఆ బురద ఇంకా కంపు కొడుతుంది అవును కాబట్టి మనం వండలేము అవును ఆ పరిస్థితులు రాకుండా మనం దిగాలన్నది ఒక ఇది అందుకని నెపోలియన్ బోనా పార్టీ గారు అన్నట్టు మంచి వాళ్ళ మౌనం దేశానికి ప్రమాదకరం అంటారండి కాబట్టి నేను అది కాబట్టి ఏంటంటే మనకు ఆ ఇది ఉంది చేయాలన్న తపన ఉంది కరెక్ట్ కాబట్టి చేసే ఓపిక ఉంది కాబట్టి ఆ ముందుకు వెళ్తానన్నది నేను ముందే మీకు తెలియజేశాను నాగేశ్వర్ గారు కూడా ఈరోజు తెలియజేయడం కాబట్టి ఏ విధంగా వెళ్తానన్నది ఒక ఇది కాబట్టి ఆయన ఉన్నవాళ్లలో వెళతారా లేకుంటే కొత్త విధానంలో వెళతారా అన్నది కూడా ఆయన అడిగారు ఖచ్చితంగా ఒక మార్పు తెచ్చే విధానంలో మటుకు నేను ఖచ్చితంగా వెళ్తానండి మార్పు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నాన్ని అయితే మటుకు ఖచ్చితంగా తీసుకొచ్చి ఒకటి ఏంటంటే రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయనప్పుడు ఏంటంటే ఫ్రస్ట్రేషన్ కూడా రాదు అవునండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏదన్నా ఎక్స్పెక్ట్ చేసి దిగారనుకోండి ఇదేంటి అయ్యేటట్లేదు సచ్చేటట్లేదు అనే భావన వస్తుంది కానీ అలా కాకుండా ఏంటంటే ఓకే మనం ప్రయత్నం చేద్దాం చేసుకుంటూ వెళదాం ఎప్పుడు టైం పట్టవచ్చు పర్వాలేదు ఓకే టాచ్ బేరర్స్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు ఉంటారు అవునండి అది బిగిన్ బిగిన్ చేయటం ముఖ్యం అనేది కరెక్ట్ అంతే కదా మీరు అంతే మీరు అట్లా పెట్టుకున్నారు అంతే అందుకని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కాదు ఇరవై నాలుగులో అధికారంలో అధికారంలోకి రావాలి ఇదేమీ లేదండి అధికారం కాదు కానీ ముఖ్యంగా మార్పు రావాలి ప్రజలు కనుక వాళ్ళ అభిప్రాయాలను స్వేచ్ఛగా వ్యక్తం చేయగలిగిన ఒక సమాజాన్ని మనం తీసుకురాగలిగిన కూడా వాళ్ళ అభిప్రాయాలను మంచిని కోరుతూ అటువంటి వ్యక్తుల్ని ఎన్నుకుందామన్న భావాలు వాళ్ళ కనుక వాళ్ళలో రాగలిగారు అటువంటి వాళ్ళను మనకు వాళ్ళ వాయిస్లను కనుక మనం అసెంబ్లీలోను పార్లమెంట్లోను వినిపించగలిగితే అప్పుడు కొంచెం క్షేత్ర స్థాయిలో కాకుండా విస్తృత స్థాయిలో మార్పులు వస్తాయి అన్నది ఈ అభిప్రాయం ఆ విధంగా నేను ఒకటి ఏదో ఒక పదవి ఆశించో అలా కాదు కానీ ఒక మార్పు ఆశించే మటుకు అయితే ఖచ్చితంగా బేసిక్గా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ప్రజల్లో కొంత మార్పు మార్పు మంచిని గుర్తించి ఆదరించే మార్పు ప్రజలు రావాలనేది దట్ ఈస్ రైట్ అప్రోచ్ ఇటు నుంచి వెళ్ళే బదులు ఇటు నుంచి రావాలి రావాలండి అక్కడి నుంచి అయితే జరగదు ఇప్పుడు మీరు ఎంత మీరు నిరాహార దేశాలకు కూర్చున్నా కానీ ఒక ఉత్తముడిని తీసుకొచ్చి క్యాండిడేట్గా పెట్టమంటే ఏ పార్టీ వినదు ఒకవేళ పెట్టినా ఇప్పుడు మహాత్మా గాంధీని తీసుకొచ్చి పోటీ చేయమంటే జనం ఈ జనమే ఓటు వేయకపోవచ్చు కూడా మొన్న ఎవరో ఒక మినిస్టర్ గారు కూడా అన్నారు వాళ్ళ అబ్బాయి ఎవరో ఒక ఎంపీ కూడా అన్నారు ఆయన కూడా ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది అదే కదా అంటే ఏంటంటే ఇలా అలవాటు చేసేసాం జనాలకి అంటే ఒక అడిక్షన్ లోకి దించాం దించేసాం అది నేను వాళ్ళు అవసరం కోసం కాదు కానీ అలవాటు అయిపోయి అడుగుతున్నారు కరెక్ట్ కాబట్టి ప్రజలను అలవాటు మార్చేసుకున్నారు మార్చేటట్టు చేశారు కాబట్టి ప్రజలను తప్పు పట్టే ఇది లేదనమాట వాళ్ళని ఆ విధంగా తయారు చేశారు ప్రజలను కాదు ప్రజలు అలా మార్చేశారు మార్చేశారు కాబట్టి ఆ మార్పును మళ్ళా దాన్ని రివర్స్ చేయాలన్నది ఒక ఆలోచన కరెక్ట్